என்னை கருவியாக்கி தன்னை வெளிப்படுத்தும் அன்னை தமிழை நான் உன்னை வணங்குகின்றேன் இன்று நம் மக்களிடையே பல்வேறு விதமான நோய் காரணிகள் இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய நோய் காரணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இரத்த சோகை உடலில் வந்து இரத்தம் குறைபாடு ஏற்பட்டால் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் எழும் இதை சரி செய்வதற்கு முதலில் நம் உடலில் இரத்த உற்பத்தியானது சமநிலையோடு இருக்க வேண்டும் இந்த இரத்தம் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம இந்த இரத்தத்தை நம்ம உடம்பில் நாமளே எப்படி உற்பத்தி பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி மட்டும்தான் பேச போகிறோம் இப்போது உங்களுக்கு வந்து செங்குருதி மேன்மை பொடி அப்படின்னு ஒரு பொடி தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு போகிறேன் இதை நாங்கள் வந்து பீட்ரூட் மால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பொருளை நம்ம அன்றாடம் வீட்டில் நம்ம ஒரு சிறந்த சிறப்பான ஒரு உணவாக பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம உடம்பில் நமக்கு தேவையான இரும்புச்சத்தை நாமளே கூட்டிக்கிறோம் இதுதான் இதனுடைய சிறப்பு ஸோ அந்த வகையில் இந்த பீட்ரூட் மால்ட் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய தேவை என்ன இதனுடைய பயன்பாடு நம்ம உடம்பில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோ அளவில் பீட்ரூட்டு முந்திரி பாதாம் ஏலக்காய் ஒரு கிலோ அளவில் நாட்டு சர்க்கரை இது மாதிரி ஒரு ஐந்து விதமான பொருட்களை மட்டுமே கொண்டு இதை நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் இதை இரத்த சோகை இருக்கிறவங்க பெண்கள்னால் அவங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் பதினோரு அளவு வரைக்கும் இருக்கணும் ஆண்கள்னால் அவங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் பதிமூன்று அளவு வரைக்கும் இருக்கணும் ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஆறு அழகு இருக்கிறவங்க ஏழு அழகு இருக்கிறவங்க இல்லை ஐந்துக்கும் குறைவாக இருக்கிறவங்க இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வெளியிலிருந்து தான் வந்து ரத்தம் வாங்கி ஏற்றிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போனீங்க அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் இரண்டு அழகாவது ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அழகு ரத்தம் நம்ம ஏற்றிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு குருதியினுடைய விலை ஒரு அழகு குருதியினுடைய விலை எழுநூறு ரூபாயில் ஆரம்பித்து நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கூட இருக்குது இதை ஏற்றி கொடுப்பதற்கான செலவு மருத்துவர்களோட செலவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது இதில் நமக்கு ஒவ்வாமை ஏதாவது ஏற்பட்டால் அலர்ஜி இது மாதிரியான விஷயங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டால் அதுக்காக நமக்கு அந்த ரத்தத்தில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சிரஞ்சு அதனுடைய மதிப்பு வந்து ஒரு நூறு ரூபாய் வரைக்கும் வரும் இது மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து இதை கூட்டி கழித்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அழகு ரத்தத்தை வெளியில் மற்றவர்களுடைய குருதியை வாங்கி நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் செலவாகும் ஆனால் இந்த முறையில் ரத்த சோகை இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு நான்கு முறை ஒரு கோவளை பால் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து அதில் ரெண்டு தேக்க ரெண்டிய அளவுக்கு இந்த பீட்ரூட் மால் கலந்து பருகுவதன் மூலமாக ஒரு மூன்று மணி நேரம் இடைவெளி இருக்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு கோலை பருகுவதற்கும் அடுத்த கோலை பருகுவதற்கும் இடையில் வந்து ஒரு இரண்டரை மணி நேரமோ அல்லது மூன்று மணி நேரமோ இடைவெளி கொடுத்தால் போதுமானது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பகல் பொழுதில் நீங்கள் நான்கு முறை பருகணும் அப்படின்றத நம்ம பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு அளவு அது மாதிரி தொடர்ந்து நான்கு முறை பருகிற பட்சத்தில் பத்து நாள் நீங்கள் பருகி வரும்போது பத்து நாள் கழித்து உங்கள் உடம்பில் குருதியினோட அளவு நீங்கள் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து அழகுகள் வரைக்கும் ஏற்றம் பெற்று இருக்கும் இது ஒரு வியப்பான ஒரு மாற்றம் தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன மருத்துவத்தாலேயே கூட இரண்டு அழகுகளுக்கு மேலே குருதி ஏற்றம் என்பது மருந்து மூலமாக செய்கிறது சாத்தியமில்லாததாக இருக்குது அந்த வகையில் நம்ம வந்து ஒரு இயற்கை உணவு இதில் வந்து எந்த விதமான மூலிகைகளோ மருந்துகளோ இல்லை இப்போ நம்ம பீட்ரூட்டை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது இது மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய அளவிலான கிழங்கு ரொம்ப சின்ன சின்ன கிழங்குகள் எடுக்காமல் கொஞ்சம் பெரிய அளவிலான கிழங்குகளாக பார்த்து எடுக்கணும் கிழங்கு வந்து இந்த மாதிரி செந்நிறம் உடையதாக இருக்கணும் இதை நீங்கள் அழுத்தி பார்க்கும் பொழுது அழுந்தக்கூடாது எந்தளவுக்கு கல் மாதிரி இருக்கோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து புத்துணர்ச்சியோடு இருக்குது இப்போ பறித்த காய் தான் கிழங்கு தான் அப்படின்றது நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ரொம்ப அழுத்தமாக இருந்தால் அதிலிருந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதனுடைய சாறு வராது அந்த கிழங்குலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சாறு வந்து அதிக அளவில் கிடைக்காது இந்த சாறு தான் முக்கியம் அதில் தான் வந்து நமக்கு அதிகப்படியான இரும்பு சத்து இருக்குது இந்த இரும்பு சத்தை தான் நம்ம இந்த செய்முறையின் மூலமாக நம்ம உடம்புக்கு தேவையான இரும்பு சத்தாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ நம்ம எப்படி சமைக்க போகிறோம் எப்படி இதை செய்முறை செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் 
ஒரு கிலோ பீட்ரூட் நீங்கள் கடையில் வாங்கிக்கிறீங்க அதை நல்லா தண்ணியில் கழுவி சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா இது கிழங்கு அப்படின்றதுனால இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மணலோ இல்லை சேறு சம்மந்தமான இதுவோ அந்த நாற்றம் அடிக்காதபடியும் அந்த மணல் துணுக்குகள் எதுவும் இல்லாதபடிக்கும் இதை முதல்ல தண்ணியில் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க அதன் பிறகு தோல் உரிக்கிற அந்த சீவலை வச்சு நீங்கள் மெல்ல மெல்ல அதனுடைய தோலை உரித்து எடுத்துகிட்டு சுத்தமாக பண்ணிக்கோங்க இந்த கிழங்களை வந்து அங்கங்கே புள்ளி புள்ளியாக ஓட்டை ஓட்டையாக ஏதாவது இருந்தால் அந்த இடத்தையும் கூர்மையான கத்தியை கொண்டு நீங்கள் நோண்டி துருவி எடுத்து ரொம்ப சுத்தம் பண்ணிக்க வச்சுக்கணும் இந்த கிழங்கு தவிர அதில் வேறு எந்த ஒரு பொருளும் ஒட்டி இருக்காதபடி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இதை நீங்கள் ஒரு மாதம் இரண்டு மூன்று மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டப்பாவில் சேமித்து வைத்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள்ன்றதுனால இதில் இது மாதிரியான அந்த தோல் எஞ்சி இருந்தாலோ தோலுக்கு மேலே ஏதாவது ஒட்டி இருந்தாலோ அது வந்து உங்களுக்கு நாளடைவில் உணவை கெடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் ஸோ அது மாதிரி இல்லாத வழிக்கு இதனுடைய தோலை நல் நல்ல முறையில் சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கணும் கிழங்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் கிழங்கு வந்து புள்ளி புள்ளியாக குழி குழியாக ஏதாவது வகையில் தென்பட்டு இருந்தால் அதை கூட அகழ்ந்து எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் அதன் பிறகு இதை வந்து பல்லு பல்லாக நறுக்கி நீங்கள் வந்து அறவை எந்திரம் மிக்சியில் போட்டு நல்ல விழுதாக அரைச்சிக்கணும் பேஸ்ட் அரைக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க முடியுமோ பேஸ்ட் அரைக்கணும் இதை அரைக்கும் போது தண்ணி அதிகமாக ஊற்றணுமான்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது சாருள்ள பீட்ரூட்டுன்றதுனால அதில் இருக்கிற தண்ணியே போதுமானது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு ஒரு கால் கோலை அளவுக்கு இல்லை ஒரு அரை கோலை அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணியை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ நல்லா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விழுதாக அரைக்க முடியுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு விழுதாக அரைச்சி இதை தண்ணியாக எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிலோ ஒரு கிலோவில் வந்து உங்களுக்கு தோல் பகுதி இதெல்லாம் போனால் ஒரு நூறு கிராம் போனாலும் ஒரு தொள்ளாயிரம் கிராம் இது போல் இருந்ததுனாலும் பரவாயில்ல நமக்கு அது ஒரு கிலோ தான் கணக்கு அதே மாதிரி நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல இரும்பு சத்து உள்ள ஒரு நமக்கு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இனிப்பு இதை கரும்பு சாறுலேருந்து எடுத்து தான் செய்கிறாங்க இதை இயற்கையான முறையில் காய்ச்சி எடுத்து செய்கிறதுனால இதில் வந்து இரும்பு சத்து அதிகம் இதே வேதி பொருட்கள் கலந்து செய்கிற பட்சத்தில் அது வந்து வெள்ளை சர்க்கரையாக மாற்றப்படுகிற பட்சத்தில் அதில் இரும்பு சத்து இருக்காது அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த நாட்டு சர்க்கரையில் இரும்பு சத்து உண்டு இரும்பு சத்து தான் நமக்கு தேவை அப்படின்றதுனால இந்த நாட்டு சர்க்கரையும் ஒரு கிலோ அளவில் எடுத்துக்கிறோம் இதை நல்லா சுத்தம் பண்ணிடுங்க அதில் ஏதாவது கரும்பு சக்கைகள் துணுக்குகள் இருந்தாலும் நீங்கள் ஜலித்து சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொடிச்சு உலர்வான முறையில் இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கிலோ பேஸ்ட்டுக்கு ஒரு கிலோ நாட்டு சர்க்கரை நம்மக்கிட்ட தயாராக இருக்குது இதுக்கு அடுத்தபடியாக முந்திரி ஒரு பத்து கிராம் பாதாம் நல்ல தோல் நீக்கிய பாதாம் அது ஒரு பத்து கிராம் இது ரெண்டுத்தையும் வானொலியில் வச்சு பொன் நிறமாக நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கணும் இதை வறுத்து எடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் நெய்யோ எண்ணெயோ பயன்படுத்தக்கூடாது வெறுமனே வானொலியில் பொன் நிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் இது கூட ஒரு நான்கு ஐந்து ஏலக்காய் நல்ல வாசனை உள்ள ஏலக்காய் அதை வந்து நீங்கள் இதோடு போட்டு இதை வந்து அறவை எந்திரத்தில் ஒரு சின்ன கோவலை இருக்குல்ல சட்னி ஜார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜாரில் நீங்கள் வந்து அதை போட்டு நல்லா பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் நல்லா பவுடராக வரும் நீங்கள் முந்திரி பாதாம் மற்றும் ஏலக்காய் இது மூன்றத்தையும் வந்து நீங்கள் அதில் பத்து கிராம் பத்து கிராம் இருபது கிராம் ஆகுது இது ஒரு நாலு காய் இது வரைக்கும் நீங்கள் எளிமையாக பொடிச்சு பண்ணி பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதற்கு பிறகு அடுப்பை பற்ற வைத்து நம்ம வந்து அதில் வந்து இரும்பு கடாய் உங்கள் வீட்டில் இரும்பு கடாய் இருந்தால் மிகவும் சிறப்பு இரும்பு கடாய் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் இண்டோலியமோ இல்லை அலுமினிய கடாயோ பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்றது தான் நம்ம இதில் சொல்கிறோம் இரும்பு கடாய் மட்டுமே தான் பயன்படுத்தணும் இரும்பு கடாய் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் சமைக்கிறது அவசியமே இல்லாதது ஏன்னா இந்த உலோகத்தில் நீங்கள் எந்த விதமான திரவத்தை சூடு பண்ணும் பொழுதும் அதில் நீர்க்குமிழிகள் தோன்றுவதை பார்த்துருப்பீங்க அந்த நீர்க்குமிழிகள் அந்த உலோகத்துக்கான ஆக்சைடு இப்போ இரும்பு கடாயில் நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா தண்ணியில் வரக்கூடிய நீர்க்குமிழிகள் வாட்டர் பபுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அயன் ஆக்சைடு இதே நீங்கள் அலுமினிய பாத்திரத்தில் கொதிக்க வைக்கிறீங்கன்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு தான் வரும் அது நம்ம உடம்ப பாதிக்கும் அதனாலேயே தான் இரும்பு க பாத்திரங்களை பரிந்துரைக்கிறோம் இல்லைனா மண்பாண்டத்தை பயன்படுத்தலாம் மண்பாண்டம் இது செய்யறது செய்வதற்கு உகந்த பாத்திரம் அல்ல அதனால் நீங்கள் இரும்பு பாத்திரத்தையே தேர்ந்தெடுத்து இரும்பு பாத்திரத்தில் அடுப்பு பற்ற வைத்து அதை வைத்து அதில் இந்த ஒரு கிலோ பீட்ரூட்டோட பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் விழுதை வந்து அதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு சும்மா ஒரு 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 நிமிடம் அளவுக்கு நீங்கள் அதை வதக்கினா போதும் அந்த பசு வாடை போகிற வரைக்கும் அதன் கூடவே இ
ஒரு இந்த ஜீரான்னு சொல்லக்கூடிய பதத்துக்கு நல்ல உருகி அது வந்து நீர்மமாக சலசலன்னு கொதிக்கும் நல்ல நுரை நுரைக்க பொங்கியும் வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பாத்திரத்தை கொஞ்சம் அகன்ற பாத்திரமாக பெரிய அளவிலான பாத்திரமாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் இப்போ இதை வந்து கரண்டி கொண்டு நீங்கள் தொடர்ந்து கிளறிக்கிட்டே வரணும் அடிப்பிடிக்காமல் கிளறிக்கிட்டே வரணும் இது நல்லா கொதிச்சு இந்த நுரை பொங்கி இதை அடங்கி கொஞ்சம் இந்த பீட்ரூட்டு சாரும் இந்த விழுது போ விழுதார சேர்ந்த சாரும் நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்ந்து கொஞ்சம் இந்த ஆமனுக்கு என்ன மாதிரி கெட்டி பதமாக இல்லை கெட்டியான தேன் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கெட்டி பதமாக வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அடுப்பினுடைய வெப்பத்தின் அளவை கூடுதலாகவே வச்சுருக்கலாம் ஃப்ளேமை அதிகமாக வச்சுருக்கலாம் ஆனால் எப்போ இந்த கெட்டி பதம் வருதோ அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட வெப்பத்தின் அளவை குறைத்து மிதமான அளவில் வச்சு உங்களோட அடுப்பினுடைய ஃப்ளேமை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் கவனமாக சமைக்க ஆரம்பிக்கணும் கரண்டியை கொண்டு வானொலியில் ஓட்டும் பொழுது அடிப்பிடிக்காதபடிக்கு நல்ல நல்ல அடி வரைக்கும் நல்லா கிளறி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரமோ இல்லை முக்கால் மணி நேரமோ நேரம் எடுக்கும் அதுக்குள்ளே இது வந்து மெல்ல மெல்ல இறுகி 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 அல்வா போன்ற ஒரு பதம் வரும் அதுக்கப்புறம் பாகு போன்ற ஒரு பதம் வரும் நல்ல பாகு முற்றிய பாகு போல் ஒரு பதம் வரும் அந்த பதம் வரும் பொழுது வானொலியில் உங்களுடைய கரண்டியை இந்த கலவையில் குறு குறுக்க ஒரு ஓட்டு ஓட்டும் பொழுது கலவை ரெண்டாக பிரிஞ்சு மறுபடியும் வந்து சேரும் எப்போ வந்து வானொலியில் கரண்டியை குறுக்க ஒரு ஓட்டு ஓட்டி கலவை ரெண்டாக பிரிந்து மறுபடியும் சேராத நிலைக்கு வருதோ அதுதான் பாகு முற்றிய பதம் அந்த பதம் வந்த உடனே நீங்கள் அடுப்பை அணைச்சிட்டு உங்ககிட்ட ஏற்கனவே தயாரித்து ஆயத்த நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற முந்திரி பாதாம் ஏலக்காய் பொடியை எடுத்து அதன் மேலே நல்லா தூவி நீங்கள் அதை நல்லா இன்னொரு முறை கரண்டியால் நல்லா பிசைஞ்சி நல்லா ஒரு திரட்டி வச்சு அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து மின் விசிறி காற்றுக்கு கீழே வச்சு நீங்கள் தொடர்ந்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் கடாயில் இந்த கலவைகள் ஒட்டாத அளவுக்கு நீங்கள் கரண்டிக்கிட்டே வரணும் ஏன்னா இதில் வந்து நீங்கள் எண்ணெயோ நீயோ சேர்க்கவே இல்லை வெறும் பீட்ரூட் விழுதும் நாட்டு சர்க்கரையை மட்டும்தான் சேர்த்துருந்தீங்க அதனால் இது எளிதில் க கடாயில் வந்து வானொலியில் வந்து ஒட்டிக்கும் அது மாதிரி ஒட்டிக்காத படிக்கு இதை நீங்கள் தொடர்ந்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து களிமொத்த மாதிரி மொத்தமாக இருக்கும் ஆனால் காற்று பட பட இது ஆற ஆற நீங்கள் கிளறிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வியத்தக ஒரு மாற்றத்தை காட்டும் உங்கள் முன்னாடி திடீர்னு அதெல்லாம் வந்து பொடி பொடியாகி உதுறதை நீங்களே பார்க்கலாம் நீங்கள் கரண்டி கொண்டு நல்லா அழுத்தி தேய்க்க 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 பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மாவு போன்ற ஒரு பதத்துக்கு வந்துடும் நல்ல பொடி தூள் பொடியாக ஆக்கிக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கும் மேலே பற்றலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை நல்லா சேகரித்து எடுத்து வச்சு அறவை எந்திரத்தில் ஒரு 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 நிமிடத்திற்குள்ளாக அந்த அறவை எந்திரத்தினுடைய அந்த கோலை வந்து அந்த ஜார் வந்து மிக்சியோட ஜார் வந்து சூடாகாதபடிக்கு வெப்பம் ஏறாதபடிக்கு ஒரு கோலை இறக்கும் இந்த பொடியை போட்டு நீங்கள் இன்னும் நல்ல மென்மையான பொடியாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்போது அது மாதிரி மாற்றி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் மிக்சி ஜாரை சொல்ல விட்டிங்கன்னா அதனுடைய வெப்பமே வந்து ஜாரில் வந்து ஒரு வளையம் போல் ஒட்டிக்கும் அப்புறம் அதனுடைய அந்த கத்திகளில் பிளேடுகளில் ஒட்டிக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு அதிக சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் அதனால் அது வெப்பம் ஏறாத அளவுக்கு ஒரு வேகமாக ஒரு ஓட்டு ஒரு ஒரு இருபது முப்பது சுற்று சுற்ற விட்டிங்கன்னா போதும் அது வந்து நல்ல சர்க்கரை போல் நைஸாக வந்து ஒரு பதமாக உங்களுக்கு பவுடர் கிடச்சிடும் இதை நீங்கள் காற்று போகாத டப்பாவில் சேகரித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தினமும் இரண்டு தேக்க ரெண்டு எடுத்து ஒரு கோலை பாலில் நீங்கள் கலந்து சாப்பிடலாம் ரத்த சோகை இருக்கிறவங்க தான் ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை பொருக்கணும் இயல்பான அளவில் ரத்த சோகை இல்லாமல் குருதி மேன்மையான நிலையில் இருக்கிறவங்க இப்போது பெண்களுக்கு பதினோரு அழகு ஆண்களுக்கு பதிமூன்று அழகுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அழகில் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேலையோ இல்லது ஒரு வேலையோ கூட நீங்கள் வந்து இந்த செங்குருதி மேன்மை பொடி கலந்த இந்த பாலை வந்து நீங்கள் பருகலாம் இந்த பீட்ரூட் மால்ட் இல்லை பீட்ரூட் கீர் பெயர் நம்ம என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு மிக சிறந்த உணவு இந்த இதில் வந்து மூலிகை போன்ற சேர்மானங்களோ எதுவுமே இல்லை இது எந்த விதமான பக்க விளைவையோ ஓவாமையோ ஏற்படுத்தாது இதன் மூலமாக பெண்கள் வந்து அதிக பயனடைவார்கள் மாதவிடாய் காலங்களில் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான குருதி இழப்பு ஏற்படும் குருதி இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் குருதி வெளியேற்றம் நடக்க வேண்டிய சூழ்நிலையின் காரணமாகத்தான் அவர்களுக்கு அடிவயிற்று வழி ஏற்படுகிறது உடம்பில் ரத்தத்தினுடைய அளவே இல்லை ஆனால் ரத்தம் வெளியேற்றப்படணும் அப்படின்னும் பொழுது கருப்பை என்ன செய்யும் வலுக்கட்டாயமாக இருக்கிற ரத்தத்தை வெளியேற்றக்கூடிய முயற்சியை மேற்கொள்ளும் அதனால தான் அவங்களுக்கு அடி வயிற்று
அவங்களோட மாதவிடாய் சுழற்சியும் சரியான அளவில் இருக்குது மூன்று நாள் மட்டுமே அநேக பெண்களுக்கு அதிகப்படியான பெண்களுக்கு இதை குறித்து பயனடைந்த பெண்களுக்கு மூன்று நாள் மட்டுமே மாதவிடாய் நடக்கிறது அதுலேயும் தேவையான அளவு மட்டுமே குருதி வெளியேற்றம் ஏற்படுகிறது மற்றபடி அவர்கள் மிக மேன்மையான நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் இருபத்தி ஏழு நாட்களுக்கு அவர்கள் உடல் இயல்பாகவே இருக்கிறது இந்த சிறப்பான ஊட்டச்சத்து பானத்தை யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயதான பெரியவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் சிறிய குழந்தைகள் மூலத்தினால் அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு ஏற்பட்ட ஆண்கள் ஏன்னா யார் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நோயாளிகள் தான் பருகணும் அப்படின்லாம் இல்லவே இல்லை நல்ல ஆரோக்கியமாக திடமாக வலிமையாக இருக்கிறவங்க கூட பருகலாம் பலவீனமான குழந்தைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் வந்து சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே நோஞ்சானாக இருக்காங்க உள்ளிப்பிச்சானாக இருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து மற்ற பெற்றோர்கள் வந்து நம்முடைய குழந்தையை பார்த்து ஏலனம் செய்யும் பொழுது கிண்டல் செய்யும் பொழுது நீங்கள் தாய்மார்கள் கவலையப்பட வேண்டாம் குழந்தைங்களுக்கு இது மிகவும் பிடிக்கும் இதனுடைய சுவையும் மனமும் அவங்களுக்கு அவங்கள ரொம்ப கவர்ந்து இழுக்கும் அவங்களே விரும்பி கேட்பாங்க இன்னொரு முறை கூட கலந்து கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஊட்டச்சத்து போகணும் குழந்தைகளுக்கு நம்பி கொடுக்கலாம் ஒரு வயது பூர்த்தி அடைந்த குழந்தையை முதற்கொண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயது குழந்தை வரைக்கும் ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தைன்னு யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் பெரியவங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் யார் வேணாலும் தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் இல்லை எனக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்குது நான் இதை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க ஏன்னா பீட்ரூட்னாலே வந்து அது சர்க்கரை உள்ள ஒரு பொருள் தான் பீட்ரூட்டுக்கு இயல்பாகவே ஒரு சர்க்கரை குணம் உண்டு அது ஒரு இனிப்பு தரக்கூடிய ஒரு கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு இரத்த சர்க்கரை வியாதி உள்ளவங்க நீங்கள் இது அவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மூலிகைகளாலான சர்க்கரை கொல்லி மருந்துகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட உடம்பில் சர்க்கரையோட அளவு குறைகிற பட்சத்தில் அப்போது சர்க்கரையை ஏற்றுக்கு அதி அதனுடைய அளவை ஏற்றிக்கிறதுக்காக நீங்கள் வெள்ளம் இல்லை இனிப்பு வகைகள் ஏதாவது சாப்பிடுவீங்களா அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த பீட்ரூட் மால்ட்டை நீங்கள் பருகினீங்கன்னா உங்களுக்கு இரத்த சோகை ஏற்படுவதிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்து பிழைக்கலாம் பொதுவாக சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு மெல்ல மெல்ல நாட்பட நாட்பட பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இரத்த சோகை ஏற்படும் அதன் காரணமாக கணையம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு கல்லீரலும் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் இது வந்து மீண்டு வர முடியாத வியாதியாகவே மாறிவிடுகிறது அதை தவிர்ப்பதற்கு இந்த செங்குருதி மீன் பீட்ரூட் மால்ட் வந்து நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் ஆனால் முன்னமே உங்களுடைய சர்க்கரை கொல்லி மருந்துகளை நீங்கள் இயற்கை மருந்துகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி அதன் மூலம் உங்களுடைய சர்க்கரை அளவை குறைத்து அதன் பிறகு இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கலாம் இப்போ சில சூரணங்கள் சாப்பிட்டா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து குறைந்த அளவு சர்க்கரை காணப்படும் உடம்பில் அப்போ அவங்களுக்கே வந்து ஒரு தலைச்சுற்றல் மயக்கம் நடுக்கம் போன்றவை ஏற்படும் சர்க்கரை அளவு குறைந்தால் இது ஏற்படும் அது மாதிரி ஏற்படுகிற பட்சத்தில் சர்க்கரை வியாதிக்காரர்கள் உடனே ஒரு வெள்ளம் போன்ற இனிப்பை பயன்படுத்துவாங்க அதற்கு மாற்றாக இதை வந்து பாலில் கலந்து பருகலாம் வெந்நீர்லேயும் கலந்து பருகலாம் பாலில் தான் கலந்து பருகணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா பா இன்றைக்கு வந்து தேநீர் குழம்பி காஃபி டீ போன்றவை வந்து நிறைய பேருக்கு பழக்கமாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் அதற்கு மாற்று பானமாக தான் வந்து இதை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம் இல்லை நான் வந்து பசும்பால் பொருட்களையே நான் வந்து தவிர்க்கிறேன் எனக்கு அது மாதிரியான பொருட்கள் தேவையில்லை அப்படின்னு உணர்கிறவர்கள் இதை வெந்நீரிலேயே கலந்து சாப்பிடலாம் அவர்களுக்கும் ஒரு விதமான நற்சுவையே இந்த பானம் கொடுக்கும் சிறப்பான ஊட்டச்சத்து பானத்தை ஒரு நாளைக்கு நான்கு முறை பருக வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் சி பணிக்கு போகும் சில பெண்களால் இதை எப்படி நம்ம வந்து தொடர்ந்து பருகுவது அப்படின்ற ஒரு கவலை நேரம் நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டாம் இந்த பானத்தை நீங்கள் சூடான பாலில் கலந்து சாப்பிடணும்னு மட்டும் கட்டாயம் இல்லை இதை நீங்கள் காய்ச்சி குளிர்விக்கப்பட்ட பால்லையும் கலந்து நீங்கள் பருகலாம் இது இது வெப்பமாக எடுத்தாலும் ஒரு நல்ல சுவையை தரும் குளிர்ச்சியான அளவில் எடுத்தாலும் ஒரு நல்ல சுவையை தரும் அதை நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு சிறிய டப்பாவில் வந்து நீங்கள் வந்து கண்ணாடி பா பாட்டில் இது மாதிரியான ஒரு குப்பிகளில் நீங்கள் வந்து இது தேவையான அளவுக்கு போடிய உங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் உங்களோட கைப்பையில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா இரண்டு தேக்க ரெண்டிய அளவு தான் நம்ம வந்து உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது ஒரு நாலு தேக்க ரெண்டியோ இல்லை ஒரு ஆறு தேக்க ரெண்டியோ நீங்கள் உங்கள் அலுவலகத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு கூட அங்கே நீங்கள் சூடான பால் வாங்கி அதோடு நீங்கள் அப்படியே கலந்து சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இதோடு நீங்கள் வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை இது ஒரு பெரிய தயாரிப்பு முறை இல்லை பருகும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இரண்டே ரெண்டு பொருள் தான் ஒன்று பால் இல்லைன்னா வெந்நீர் இதெல்லாம்
அப்படி பணிக்கு போகும் பெண்களால் இதை வீட்டிலிருந்து உங்களால் செய்ய முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் இது மா இது மாதிரியான தயாரிப்புகள் இப்போது இந்த பீட்ரூட் மால்ட்டு நம்ம வந்து சில சில பேர் தற்சார்பு முறையில் வீட்டிலையே செய்கிறாங்க செய்தவர்கள் மற்ற இயற்கை அங்காடிகளுக்கோ இல்லை அருகில் இருக்கிற நாட்டு மருந்து கடைகளுக்கோ விநியோகம் பண்ணுவாங்க இது மாதிரியான பொருட்கள் இந்த இப்போ நான் கையில் வைத்திருக்கும் இந்த பெட்டி இதுவும் தமிழ்நாடு முழுக்க பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு இது வந்து பயணப்படுகிறது இதை வாங்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நான் சொல்லப்பட்ட அதே செய்முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட மிகச் சிறந்த ஊட்டச்சத்து பானம்தான் இது பீட்ரூட் மால்ட் என்று இதன் மீது இடம்பெற்றிருக்கிறது இதை வாங்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது போன்றது ஒரு ஒரு அரை கிலோ அளவிலோ அல்லது கால் கிலோ அளவிலோ உங்களுக்கு தேவையான அளவிற்கு இது கிடைக்கும் இதை நீங்கள் நியாயமான விலை தான் இதை நீங்கள் அங்காடிகளில் பெற்று இருப்பு வைத்து கொண்டு தொடர்ந்து பயன்படுத்தி எவ்விதத்திலேயாவது உங்களுடைய குருதி மீன்மையை சிறப்பான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் போன்றது ஒரு நல்ல பலனை நீங்களும் தொடர்ந்து அடைய வேண்டும் என்றால் உங்கள் இல்லங்களில் இந்த மிகச்சிறந்த ஊட்டச்சத்து பானத்திற்கான கலவை பொடியை நீங்களே இந்த செய்முறையை பார்த்து தயாரித்துக் கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்